டுவெல்த் பாலிட்டி லெசன் டூல லெஜிஸ்லேச்சர் லெசன் பாக்குறோம் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஒரே வீடியோ கொடுக்கறது வந்து கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் நம்ம லெசன் ஒன் அப்படிங்கறத ரெண்டுலயுமே பாத்துருப்போம் இங்கிலீஷ்லயும் பாத்துருப்போம் தமிழ்லயும் பாத்துருப்போம் ஒரே ஒரே வீடியோல பட் இந்த லெசன்ல நமக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு ரொம்ப பொலிட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறனால நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல பாக்குறோம் இந்த வீடியோ தமிழ்ல வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தமிழ்ல கொடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலா டுவெண்ட்டி பிளஸ் பேஜஸ் இருக்கு ஒரு பெரிய லெசன் நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு பாட்டுல ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ள இந்த என்டையர் லெசனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்ல லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க லெஜிஸ்லேச்சர் தமிழ்ல சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஹையஸ்ட் லா மேக்கிங் பாடி இங்கதான் நமக்கு சட்டங்கள் வந்து இயற்றுவாங்க ஸோ நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப உயர்ந்த சட்டங்கள் இயற்றக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா அது நமக்கு லெஜிஸ்லேச்சரா தான் இருக்கும் லெஜிஸ்லேச்சரை சென்டர்ல நமக்கு வந்து இந்தியால நடுவுல இருக்குது அதாவது டோட்டல் இந்தியாக்குமே ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னா சென்டர்ல இருந்தா அது பேர் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் சோ பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படிங்கறத நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நேஷனல் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நமக்கு லெஜிஸ்லேச்சர் யூனியன்ல இருக்கு சென்டர்ல இருக்கு அப்படின்னா அதோட பெயர் பார்லிமெண்ட் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் இல்லைன்னா நேஷனல் லெஜிஸ்லேச்சர் நமக்கு ஸ்டேட்ல இல்லைன்னா யூனியன் டெரிட்டரிலேயே இருக்காங்க யூடில இல்ல ஸ்டேட்ல ஒரு மாநிலத்திலேயோ இல்ல யூனியன் பிரதேசங்களிலேயோ ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் இருக்கு அப்படின்னா அது பேரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஆனா இங்கிலீஷ்ல அசம்பிளிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு லோவர் ஹவுஸ் அப்படிங்கறதான் வந்து மீனிங் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு அப்பர் ஹவுஸ் அப்படிங்கறத அசம்பிளி சாரி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெஜிஸ்லேச்சிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சோ கவுன்சில் அப்படிங்கறதா மேலவை அசம்பிளிங்கிறது கீழவை ஆனா நமக்கு புக்ல வந்து ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் சரி யூனியன் டெரிட்டரியா இருந்தாலும் சரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நமக்கு மாநில சட்டமன்றம் அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பார்லிமெண்ட்ல மொத்தமா நமக்கு ரெண்டு ஹவுசஸ் இருக்காங்க லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா லோக்சபா அப்படிங்கிறவங்க தான் லோயர் ஹவுஸ் கீழவை ராஜ்யசபா அப்படிங்கிறவங்க வந்து மேலவை அப்பர் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கு லோக்சபா அப்படிங்கிறது வந்து பீப்புள் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜ்யசபா அப்படிங்கிறது ஹவுசஸ் ஸ்டேட்டோட ஹவுசஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஹவுசஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னா ராஜ்யசபா அதுவே ஹவுசஸ் பீப்புளோட ஹவுஸ் அப்படின்னா லோக்சபா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஸோ கேட்டகரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க கன்ஃபியூஷன் வேணாம் நமக்கு வந்து பை கேமரல் நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து ஈரவை சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறது அப்ப இந்த ஈரவை சட்டமன்றம் நம்ம எங்க இருந்து யார்கிட்ட இருந்து அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா யூகே அண்ட் யூஎஸ் யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிலுமே வந்து நமக்கு பை கேமரல் ஈரவை சட்டமன்றம் அப்படிங்கறது தான் இருக்கு இவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கும் ஈரவை அப்படிங்கிறது வேணும் ரெண்டாவே தனித்தனியா இருக்கணும் மேலவை கீழவை இருக்கணும் அப்படிங்கிற முறையை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படிங்கறத டைரக்டா நமக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறவங்க தான் பாப்பாங்க ஓகேவா யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் டைரக்டா நமக்கு யூனியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கறத கவர்ன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் அடுத்த சாப்டர்ல வந்து யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் சோ பாத்துட்டோம் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்கு பார்லிமெண்ட் இல்லாட்டி யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் நேஷனல் லெஜிஸ்லேச்சர் நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு இங்க நமக்கு பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறது சுப்ரீம் பாடியா இருக்காங்க டெசிஷன் நிறைய அவங்க மேக் பண்ணுவாங்க சோ டெமோக்ராட்டிக் கவர்னன்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் கவர்னன்ஸ் இவங்க தான் டெசிஷன் வந்து மேக் பண்றாங்க இப்ப ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க உடனே சட்டத்தை வந்து நிறைவேற்ற முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது பில் வந்து கொண்டு வரணும் அந்த பில்லு வந்து ஆக்டா மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பிரசிடென்ட் வந்து சைன் பண்ணணும் சோ இது எல்லாமே வந்து யாரோட வேலையா இருக்கு பார்லிமெண்டோட வேலையா இருக்கு ஒரு பில்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த பில்ல வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு அவையிலுமே சரின்னு சொல்லிட்டு ஒப்புதல் வாங்கி அதை சட்டமா மாற்றணும் அப்படின்னா பிரசிடென்டோட சைன் அசன்ட் வந்து நமக்கு வந்து வேணும் சோ இப்படிதான் வந்து நமக்கு பார்லிமெண்ட் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இதான் வந்து டெசிஷன் மேக் பண்றாங்க ஓகே இந்த ஒரு டெசிஷன் தான் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு டெசிஷன் மேக் பண்றாங்க டெமோக்ராட்டிக் நம்ம டெமோக்ராட்ட
சோ பட்ஜெட்ட வந்து ஓகே அப்படின்னு அப்ரூவல் கொடுக்கறது யாரு பினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யார் இருக்காங்க இப்ப நமக்கு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இருக்காங்க அப்ப பட்ஜெட் அப்படின்னு வந்துட்டால் நமக்கு அது பனி பில்குள்ள கவர் ஆகும் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு பில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது பார்லிமெண்ட்ல அது மணி பில்லா மணி பில் இல்லையா அப்படிங்கறத ஸ்பீக்கர் தான் வந்து லாஸ்டா அத வந்து கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாரு ஒரு பில்ல பாத்துட்டாரு இந்த பில் வந்து மணி பில்லா இல்ல ஆர்டினரி பில்லா அப்படிங்கறது ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்றாரோ அதான் வந்து இறுதியா இருக்கும் சோ இதை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது யாரு பினான்சியல் பவரா நமக்கு இருக்கு ஒன் நாட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் படி தேர்ட்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ் விமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப நமக்கு விமனுக்குன்னு ரிசர்வேஷன் பில் வந்து இருக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ் வந்து அதுல கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நாட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ராஜ்யசபால ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயே பாஸ் ஆயிருக்கும் இந்த விமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டென்ல ராஜ்யசபால பாஸ் ஆயிருக்கும் ஆனா லோக்சபால பார்த்தோம்னா அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்று இருந்திருக்கும் ஒரு ஒன்பது வருஷமா அவங்க எந்த ஒரு ஒப்புதலுமே சொல்லாம அப்படியே இந்த பில்ல வந்து கெடப்புல போட்டு வச்சிருப்பாங்க இப்படி வைக்கலாமா அப்படின்னா வைக்கலாம் சரியா சில பில் வந்து நமக்கு ரெண்டு அவையில இருந்து யாராச்சும் ஒரு அவை இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஒன்னா ராஜ்யசபால அது வந்து பில் பாஸ் ஆகி லோக்சபாக்கு போகும் இல்லாட்டி லோக்சபால பாஸ் ஆகி ராஜ்யசபாக்கு போகும் இந்த மாதிரி வந்து காமன் பில் ஆர்டினரி பில் எல்லாமே வந்து ரெண்டு அவையில யாராவது ஒருத்தவங்க ஒப்புதல் கொடுத்தா இன்னொன்னுக்கு போகலாம் ஆனா மணி பில் வந்து நமக்கு லோக்சபா ஒப்புதல் கொடுத்து ராஜ்யசபா போகும் சிலது வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்கமிங்ல பாக்கலாம் இங்க வந்து நமக்கு விமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ராஜ்யசபா சரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா லோக்சபால ஒன்பது வருஷமா கிடப்புல கடந்திருக்கு புக்ல இத அழகா ஒரு பிக்சர்ல கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு விமன் ரிசர்வேஷன் பில் வந்து ராஜ்யசபா யானை ஆகவும் வேகமா அது போயிருச்சு அப்படின்னு லோக்சபா வந்து ஒரு ஆமா மாதிரி இன்னும் ஸ்லோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அழகா இருக்கும் பாக்க அந்த பிக்சர் நெக்ஸ்ட் நமக்கு அ கேபினட் போர்ட் இண்டிவிஜுவலி அண்ட் கலெக்டிவ்லி அக்கவுண்டபிள் அண்ட் டு ரிமூவபிள் பை த லோக்சபா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கேபினட் அப்படிங்கிறவங்க சிஓஎம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து நமக்கு பிரைம் மினிஸ்டரோட பார்வையில இருப்பாங்க அப்ப கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெட்டா வந்து நமக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க இவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இருக்க வைக்கலாமா இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்கலாமா இல்ல இவங்களை கலச்சிடலாமா அப்படிங்கிற முடிவெல்லாம் யார் எடுப்பாங்க லோக்சபா தான் வந்து எடுப்பாங்க ராஜ்யசபாக்கு இதுக்கான உரிமை வந்து கிடையாது நெக்ஸ்ட் நமக்கு பங்கஷனிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் லோக்சபா அப்படிங்கிறது வந்து லோவர் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது சொன்னேன் அதே மாதிரி இது வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லோக்சபால் டோட்டலா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அட் ப்ரெசென்ட்ல ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் இவங்களை எப்படி வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க லோக்சபால் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி செலக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலியமா செலக்ட் ஆகுறாங்க ஒரு ஹவுஸோட குவாரம் என்ன ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து மினிமம் இருக்கணும் ஓகே மினிமம் வந்து இவ்வளவு பீப்புள் இருந்தா தான் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குவாரம் ஆஃப் த ஹவுஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் டென்த் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும் தான் நமக்கு வந்து மீட்டிங் அந்த ஹவுஸ் வந்து அவங்களுடைய அந்த டெய்லி ரொட்டினை ஸ்டார்ட் பண்றதாகட்டும் அண்ட் பேசுவாங்கல்ல உட்காந்து கொஷின் செஷன் அந்த மாதிரிலாம் பேசுறதுக்கு அவங்க ஆரம்பிக்கணும் சட்டமன்றம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா எவ்வளவு குவாரம் இருக்கணும் ஹவுஸ்ல அப்படின்னா ஒன் டென்த் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு லோக்சபா பத்தி நான் பிக்சரா கொடுத்துருக்கேன் சோ சீட்ஸ் வந்து இப்ப நமக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் இருக்கு ஒரு கட்சி வந்து மெஜாரிட்டியா இருக்கணும் அப்படின்னா ஐநூத்தி ஐம்பது சீட்ல டோட்டலா ஐநூத்தி ஐம்பது பார்த்தோமா ஐநூத்தி ஐம்பதுல இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சீட் வந்து அவங்க வாங்கியிருந்தா மட்டும்தான் மெஜாரிட்டியில அவங்க வந்து ஆட்சி அமைப்பாங்க இப்ப நமக்கு நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன்ல கூட நமக்கு மோடி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருக்காது சோ அவங்க கூட்டணி கட்சிகள் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதுலதான் அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் தனியா அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருக்காது அப்படிங்கிறது இப்ப நடந்து முடிஞ்ச தேர்தலை வச்சு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் தனியா மெஜாரிட்டி வந்து கொடுக்க முடியல அப்படின்னா தனித்தனி கட்சிகள் நிறைய வந்து ஓட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க அவங்க ஸ்டேட்ல தனித்தனியா அவங்க நிறைய ஓட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்கள நம்ம வந்து கூட்டணியா நம்ம கூட சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மெஜாரிட்டி வந்து நமக்கு கிடைச்சிரும் அதுக்கு அவங்க சில சலுகைகள் கேட்பாங்க நாங்க வந்து மினிஸ்டரா இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சில சலு
பிஎம் வந்து எடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் வந்து லீடரா இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு லோக்சபா அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் ஃபோரம் ஃபார் டெசிஷன் நமக்கு ரெண்டு ஹவுசஸ்ல ஹையஸ்ட் ஃபோரம் ஃபார் டெசிஷன் அப்படின்னா அது நமக்கு லோக்சபாவா தான் இருக்கு இங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நிர்வாகம் பண்றது யாரு நிர்வாகத்தின் தலைவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஹெட்டா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஹெட்டா இருக்காரு ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா பிரிசைட்ஸ் ஜாயின் சிட்டிங் ரெண்டு அவையையும் சேர்த்தி வச்சு ஒரு ஜாயின் சிட்டிங் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து யார் தலைமை தாங்குவாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் தான் தலைமை தாங்குவாங்க ராஜ்யசபா லோக்சபா ரெண்டு பேரையுமே ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு ஜாயின் சிட்டிங் பண்றாங்க ஏதாவது ஒரு பில்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அந்த பில்லு வந்து லேப்ஸ் ஆயிருச்சு ரெண்டு ஹவுஸ்லயும் பாஸ் ஆகாம லேப்ஸ் ஆயிருச்சு இல்ல யாராச்சும் ஒரே எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு அவையுமே கூட்டி வச்சு பேசணும் ஒரே டைம்ல வந்து உட்கார வச்சு பேசணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து யாரு தலைமை தாங்குவாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் தான் தலைமை தாங்குறாங்க ஸ்பீக்கருக்குன்னு சில டிஸ்கிரிப்ஷனரி பவர் இருக்கு இந்த டிசிப்ளினரி இந்த டிசிப்ளினரி பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சிறப்பு அதிகாரம் ஸ்பீக்கருக்குன்னு சில டிசிப்ளினரி பவர் இருக்கு அந்த பவரை பத்தி பேசுற அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த பிப்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கருக்குன்னு இருக்கிற டிசிப்ளினரி பவர் தனி சிறப்பு பவரை பத்தி வந்து நமக்கு பேசுது நெக்ஸ்ட் நமக்கு கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ராஜ்யசபாக்கு வந்துட்டோம் இது நமக்கு கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி அப்பர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாஸ்டா போற மாதிரி இருக்குதா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போலாமா சோ லைவ் கிளாஸா இருந்தா நான் உங்களை கேட்டே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் வீடியோ அப்படிங்கறனால தெரியல நான் ஸ்லோவா போய் ஓகே இதுல டோட்டலா நமக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ராஜ்யசபால டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இதை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் டூ தேர்ட்டி எயிட் பிளஸ் டுவெல் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு பேர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நியமன உறுப்பினர்கள் நேரடியா நமக்கு வந்து பிரசிடண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு இங்க நமக்கு ஆங்கிலோ கம்யூனிட்டி ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டிங்கிறது ரெண்டு பேர் அப்படின்னு பார்த்தோமா இந்த ரெண்டு பேரையும் பிரசிடண்ட் தான் டேரக்டா வந்து நாமினேட் பண்ணுவாரு இவங்களை வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது எலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து எலெக்ட் அதனாலதான் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறத எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் எலெக்ஷன் நடக்காதா அப்ப நடக்கும் இன்டைரக்டா வந்து நடக்கும் சோ அப்படி இன்டைரக்டா நடக்கிறத வந்து நம்ம எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தாண்டி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அந்த ஒருத்தங்க நீங்க தான் பா அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள உட்கார வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நாமினேட் அவங்க வந்து இவங்கள நாமினேட் பண்றாங்க நீங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லி பரிந்துரை பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சீட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்ப பிரசிடென்ட் நமக்கு வந்து ரெண்டு பேரை நாமினேட் பண்றாரு லோக்சபாக்கு ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டில இருந்து ராஜ்யசபால பன்னெண்டு பேரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு சாரி நாமினேட் பண்ணுவாரு எது அவங்க வந்து எந்தெந்த துறைகள்ல சிறப்பு வாய்ந்தவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் ஆர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் இந்த நாளுல ஏதாவது ஒண்ணுல அவங்க சிறந்து விளங்கினவங்களா இருக்காங்கன்னா அதன் அடிப்படையில பன்னெண்டு பேரை பிரசிடென்ட் வந்து நாமினேட் பண்றாரு ராஜ்யசபாக்கு சோ ராஜ்யசபா அப்படிங்கிறது நமக்கு செகண்ட் சாம்பர் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாம்பர் அப்படிங்கிறது நமக்கு லோக்சபா அப்ப நமக்கு செகண்ட் சாம்பர் என்ன ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் உருவானப்ப இருந்துச்சா அப்படின்னா அப்ப கிடையாது ஏன்னா நமக்கு ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கும் போதே நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சைன் பண்ணி நமக்கு ரிலீஸும் ஆயிரும் கான்ஸ்டியூஷன் இல்லையா நமக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேயே கான்ஸ்டியூஷன் ரிலீஸ் பண்ணப்ப வந்து இது நமக்கு கிடையாது சோ தனியா இந்த ராஜ்யசபா அப்படிங்கிற அமைப்பை வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க எப்ப அப்படின்னா தேர்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் பிப்டி டூல வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க அப்ப கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு வந்து பைனலா நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது இந்த ராஜ்யசபா அப்படிங்கிறது கிடையாது நமக்கு தனியா தேர்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் பிப்டி டூல வந்து இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒன் தேர்ட் மெம்பர் ரிட்டையர்ட் எவ்ரி இயர் மொத்தமா டென்யூர் வந்து ஆறு வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிதலுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ராஜ்யசபா எப்பயுமே வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம கலைக்கவே முடியாது இது ஒரு பெர்மனண்டான பாடி லோக்சபா அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வேற வேற புது அரசாங்கம் ஆட்சி அமைச்சுட்டே இருப்பாங்க வேற வேற எலெக்ஷன் நடக்கும் வேற வேற ஆளுங்க வருவாங்க இல்லாட்டி இவங்களே வந்து எத்தனை முறை வேணா போட்டிட்டு ஜெயிக்கலாம் நமக்கு இவ்வளவுதான் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற லிமிட் எல்லாம் கிடையாது ஒரே நபர் எத்தனை முறை வேணா பிரசிடண்டும் ஆகலாம் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஆகலாம
ஒருத்தங்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி தேர்ந்தெடுப்போம் நம்மளோட ஜனநாயக முறைப்படி ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டிரான்ஸ்பரபிள் ஓட் இந்த ஒரு முறைப்படி தான் நமக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த லைன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லைன் ராஜ்யசபால மெம்பரா ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எத்தனை வயது இருக்கணும் அப்படின்னா முப்பது வயது குறையாம அவங்க இருக்கணும் லோக்சபாக்கு இங்க நான் ஏஜ் கொடுக்கலையா நோட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா லோக்சபால மெம்பர் ஆகிறதுக்கு அவங்க வந்து போட்டி போடலாம் ராஜ்யசபாக்கு வந்து முப்பது வயச நாட் லெஸ் தான் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்ப முப்பது வயசு ஆயிருக்கணும் தேர்ட்டி பிளஸ் ஏஜ் அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா ராஜ்யசபால அவங்க வந்து மெம்பர் ஆகலாம் புக்ல வந்து சில டேட்டா கொடுக்கல கொடுக்காததுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜ்யசபாக்கு நம்ம எத்தனை பேர் அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னா பதினெட்டு பேரை வந்து நம்ம ராஜ்யசபாக்கு அனுப்பியிருக்கோம் அதே மாதிரி லோக்சபாக்கு வந்து முப்பத்தி ஒன்பது பேர் வந்து இருக்காங்க நமக்கு தமிழ்நாட்டில இருந்து ராஜ்யசபாக்கு எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க லோக்சபாக்கு தேர்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்டா இங்க இருக்கு நெக்ஸ்ட் நமக்கு பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் பத்தி வந்து இவ்வளவு நேரமும் நம்ம அதான் பாத்துட்டு இருக்கோம் திருப்பி என்ன பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் பாக்குறோம் லோக்சபால என்ன பவர்ஸ் ராஜ்யசபால என்ன பவர்ஸ் ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் லோக்சபானா எதுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் குடுக்குறாங்க இது லோக்சபால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இல்ல இல்ல ராஜ்யசபாக்கு தான் இது ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் லோக்சபா அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் லோக்சபாவோட பவர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா மணி பில் மணி பில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லோக்சபால தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே லோக்சபால தான் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்றது ரிமூவல் பண்றது எல்லாத்துக்குமே லோக்சபாக்கு தான் பவர் இருக்கு ராஜ்யசபாக்கு என்னெல்லாம் பவர் இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ஸ் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ராஜ்யசபால மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க இம்பீச் பண்றாங்க இதை பத்தி நமக்கு வந்து ராஜ்யசபால தான் இதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுக்கணும் சோ ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆர்டினன்ஸ் பவர் பிரசிடென்ட்டுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு அதிகாரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆர்டினன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு பிரசிடென்ட் அப்படின்னா அதோட அப்ரூவல் பத்தி அவரோட எலெக்ஷன் பத்தி இம்பீச்மெண்ட் பத்தி எல்லாமே நமக்கு ராஜ்யசபால தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அன்ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் வித் லோக்சபா சோ லோக்சபாக்கும் ராஜ்யசபாக்கும் சில அன்ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பட்ஜெட் பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க சோ பட்ஜெட் நமக்கு என்ன பார்த்தோம் மணி பில் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட்ஜெட் பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் லோக்சபால மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இங்க பாருங்க லோக்சபா அப்படிங்கறது கொடுத்துருக்கோம் ராஜ்யசபா காலம்ல இருக்குன்னா ராஜ்யசபா நினைச்சக்கூடாது சோ அன்ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் வித் லோக்சபா ராஜ்யசபாக்கு என்னெல்லாம் அன்ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அப்படின்னா பட்ஜெட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து லோக்சபால மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் எமர்ஜென்சி பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி பத்தி நமக்கு லோக்சபால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரணும் நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆட்சி மேல நம்பிக்கை இல்லை சோ நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் முதல் முதல்ல லோக்சபால மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் ராஜ்யசபால கொண்டு வர முடியாது அடுத்து ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் பத்தி நமக்கு வந்து இதோட ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் பத்தி பேசுற ஆர்டிகல் வந்து ஆர்டிகல் டூ அண்ட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி புக்ல தனியா ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கறத பாத்திரலாம் சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் டுவெல் அப்படிங்கறது ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் பத்தி நமக்கு வந்து பேசுது அதே மாதிரி ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் லிஸ்ட் பத்தி நமக்கு வந்து சொல்றாங்க ஸ்டேட் லிஸ்டுக்கு நிறைய லிஸ்ட் இருக்கும் ஸ்டேட் குள்ள என்ன லிஸ்ட் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது டூ ஃபார்ட்டி நைன் நமக்கு ஸ்டேட் லிஸ்ட் த்ரீ ஒன் டுவெல் அப்படிங்கிறது ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் அதுவே ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் த ஹவுஸ் இன் எஸ் மதர் டங்க் சோ இங்க வந்து அலோ எனி மெம்பர் நாட் ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் எய்தர் டு அட்ரஸ் த ஹவுஸ் இன் தேர் மதர் ஹவுஸ் ஹவ் அவ அலோ எனி மெம்பர் இப்ப வந்து ஒரு பிரிசைடிங் ஆபிசர் இருக்காரு இதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லாம அந்த அவைக்கு தலைவரா இருக்கவர பிரிசைடிங் ஆபிசர் அப்படின்னு நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஒரு பிரிசைடிங் ஆபிசர் இருக்காரு அப்படின்னா அவரு வந்து அவங்க மதர் டங்க்ல ஒருத்தங்க வந்து பேசும்போது அவங்களுக்கு ஃப்ளூவெண்டா இங்கிலீஷ் வரல ஹிந்தி வரல அப்பட
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டினியூவாக அடுத்த வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த என்டையர் லெசனுமே கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின்